received and promised through this land. But I want to talk to you more about the price of freedom and the freedom that you and I celebrate as believers, as son and daughters of God. Quiero hablarles acerca del, de la libertad que se nos da a usted y a mí que uno, hemos hecho ese, ese compromiso con Dios y somos hijos de él. Hay una libertad. There is a freedom that we can celebrate today, but there is a price. Pero hubo un precio y eso es lo que quiero hablarles el día de hoy. Y me voy a estar enfocando en el libro de Galatas capítulo 5. And I'm going to be taking you to, you know, some of the scriptures there in the book of Galatians chapter 5. And I'm going to start in verse 1. Voy a comenzar en el versículo 1. Uh, Voy a estar leyendo este, este versículo en inglés y en español. I'm going to be reading this in English and in Spanish. And it says like this, Galatians chapter 5, verse 1. So it says, for freedom Christ has set us free. Stand firm, therefore, and do not submit again to the yoke of slavery. Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. Vamos a orar. Let's, let's pray this morning. Dear Heavenly Father, I just want to thank you, Lord, for, for allowing us to be here today. Thank you for the freedom that we're able to celebrate and the promises that we find in this gospel for us. And we just thank you for your love, for your mercy, for salvation. And today I pray that you speak to us, Holy Spirit, that we may receive this word. Speak to each and every one of the lives of everyone here today and those watching and that those that will watch at a later time, Father God, just move in their hearts, in our lives, Father God, and just anoint my lips this morning so I can relay the message that you have for us today. Señor, usa mi vida en esta mañana, unge mis labios para llevar a cabo este mensaje y, y poder plantar esta semilla, Señor, que caiga en buena tierra en esta mañana, Señor, que tú seas glorificado en gran manera. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y en este, en este pasaje vemos que se nos habla de la libertad que viene acerca de Jesucristo. Dice, Jesucristo nos ha hecho libres. Jesus Christ has set us free, nos ha hecho libres. Ahora, cuando hablamos de esa libertad, usted dice, ¿cómo fue que nos hizo libres? Usted tal vez sabe, al, les voy a recordar, I'm going to remind you, we were all set free. When Jesus Christ goes to the cross and he dies for our sin, he dies, he pays the blood is shed, because of that is that we have the promise of freedom. Es que nosotros tenemos la promesa de esa libertad, la encontramos en la cruz del Calvario a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en esta, en esta carta a los, eh, a los de Gálata, Paul writes this letter to, to the church in Galatia, and obviously there's something going on. Hay situación que está pasando en este momento. Y quiero llevarlos más adelante en el versículo. Voy a estar leyendo estos versículos. I want to I wanna take you to these Uh, verses because it completely explains what Paul means uh, in that first verse. Y dice, pero quiero decirles algo, versículo 2. Si ustedes se han circun se circuncido, circuncidan, lo que hizo Cristo ya no les sirve de nada. Les advierto una vez más, cualquiera que se circuncida está obligado a obedecer la ley. Los que quieren que Dios los acepte por obedecer la ley, rechazan el amor de Dios y dejan de estar unidos a Cristo. En cambio, a nosotros el Espíritu nos da la seguridad de que Dios nos acepta porque confiamos en Cristo. Versículo 5 dice, en cambio, a nosotros el Espíritu nos da, digo, versículo 6, gracias a lo que Cristo hizo, ya no importa si estamos circuncidados o no, lo que si sí importa es que confiamos en Cristo y que esa confianza nos hace amar a los demás. So the Apostle Paul here is saying that if you accept your circumcision, Christ is of no advantage to you. So what was happening here is that the Apostle Paul is speaking to the church because someone had infiltrated themselves in there and started bringing in, well, you can't just be preaching, Paul, that Jesus is enough. There has to be more that needs to be done for salvation to happen in a person's life. So aquí Pablo está diciendo, Pablo, no puedes decir que la ley no es importante que, o que, no na, que la ley no, y que nada más es Jesucristo. Tiene que haber otras cosas que tengan que hacer las personas para ser salvas. Pero Pablo aquí bien claro dice, circuncidado o no. ¿Y por qué se habla de la circuncisión? Why is it talking about circumcision? Because he's talking to Jewish 
people, right? The Jewish tradition, or one of their customs was that they needed to be circumcised, que tenían que ser circuncidados. Pero, cuando viene Jesucristo, when Jesus Christ comes, it abolishes all of that, and what matters is Jesus Christ. Lo que significa aquí es que lo que importa es que Jesucristo vino y murió, pero pagó el precio, y eso es suficiente. That is enough for salvation. Eso es suficiente para la salvación. Sin embargo, había personas que decían, a ver, a ver, a ver, hay más cosas que tenemos que hacer para alcanzar el perdón. There's more things that we have to do to gain forgiveness. Now, this letter, of course, Paul has brought the, go the gospel. El ministerio de Pablo es que él predicaba a todos, no nada más a judíos. El ministerio de él es también predicar a los gentiles. His ministry was, you know, to preach to everyone out there, not only to Jewish people, but the legalistic people were changing this doctrine and the message of truth and saying, no, 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 there has to be more. Los legalistas de ese tiempo querían venir a cambiar el mensaje. They wanted to come and change it. Now, they were adding and requiring as Christians to circumcise themselves. You need to circumcise yourself. And nowadays, church, we need to be very careful that we do not deviate from what the, what, what the word of God says. And that's why I read word for word in, this, in these verses. Por eso le leí versículo tras versículo, porque es muy importante, iglesia, cuidado, que no nos desviemos con otras cosas que no están alineadas a lo que dice la palabra de Dios. Si usted tiene alguna duda, vaya a la palabra and read it. Lea lo que dice la palabra de Dios. Church, we need to beware of just practices that we think are going to save us and secure us to go to heaven. Tenemos que tener cuidado con pensar que hay prácticas y cosas que yo puedo hacer que me van a dar a mí la llegada al cielo. Paul was telling them that Jesus was enough. And if you go back, if you go to the book of Romans chapter 8, verse 1. Si usted va al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, dice, There is no condemnation. There is no condemnation for those who are in Christ, dice, pues no hay condenación para los que están en Cristo, punto, no hay condenación, si usted está en Cristo, if you are in Christ, there is no condemnation, how many of you say amen to that, cuantos dicen amen a eso, when the Galatians trusted Christ, again, when the Galatians trusted in Christ, they were free of bondage, cuando los de Galacia confiaban en Dios, Estaban libres del yugo del pecado. Quiere decir, cristianos, el día de hoy, hermanos, hermanas, friends, brothers and sisters, when we trust in Christ, cuando ponemos nuestra confianza en Dios, when we trust in God, in Christ Jesus, then we are free of bondage. And this is important that we understand because the yoke of bondage, el yugo de esclavitud, you know, the, uh, un yugo is, is uh, it's making reference to the yoke that the ox would, you know, they would put ox around their neck and they, they would be, you know, um, in the agriculture world, they would, you know, they would use ox to plant and grow and all that. Antes usaba el yugo en, en los que los bueyes y se les ponía ahí un, un yugo y ellos ahí los mantenían caminando y iban arando la tierra. And that's making reference to that. Está haciendo referencia a eso. But in, when we are in sin, cuando estamos en pecado, estamos atados, estamos a un yugo. We are in yoke of bondage and we can't get out. Y no nos podemos quitar de ahí. So people try to gain God's favor. By carefully following rules. So esta gente lo que, estaba, lo que estaba queriendo hacer es like, we are going to gain God's favor by following the rules. Vamos a seguir las reglas, los mandamientos, y así vamos a obtener el favor de Dios por lo que ellos hagan, for the, what they do. Can we gain God's favor for what we do? Obtenemos el favor de Dios por lo que yo hago. We cannot try to work our way to salvation. No podemos trabajar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro para la salvación. Porque la salvación se nos fue dada en la cruz del cabello. A salvation was given to us in the cross and it is free. You know, 
there's a saying that we have in our culture. Tenemos un dicho en nuestra, en nuestra cultura, en nuestra comunidad que se oye mucho que dice, este muchacho se va a ir al cielo con todo y zapatos. Have you ever heard that saying? That guy is going to make it to heaven with their shoes on. Even with their shoes on. What does that mean? ¿Qué es lo que se refiere a eso? Que esa persona es tan, tan buena, hace tantas cosas por las personas, hace tanto hacia aquí, hacia allá, y abarrió, y atrapió, y limpió las paredes. Bueno, oh my gosh, you're going to go to heaven with all your shoes, even with your shoes on. Y vas, te vas a ir al cielo hasta con todos y zapatos. Y claro que lo hacemos como en agradecimiento, gracias por todo lo que haces, y all that. But what happens is that we are then, uh, in this pre preconceived notion, that that's what's going to get me to heaven. El problema con eso es que a veces creemos que eso es bíblico y verdad, y que lo que único que tengo que hacer es barrer, trapear, limpiar y hacer y todo, y todo eso me va a llevar a mí al cielo. We appreciate when you help at the church. Apreciamos y gracias a Dios que hay gente voluntaria que está en la iglesia trabajando. Gloria a Dios. Dios les bendiga. God blesses and he will bless you. But expecting a reward for being good or doing good is not the gospel. Esperar recompensa porque yo hago bien. Eso no es el evangelio. So no matter how many laws you keep, and a lot of people, you know, it's the Ten Commandments. Yo, yo sigo los diez mandamientos. Yo no he matado, no, he, no, no le he quitado a la esposa al vecino. I haven't taken the neighbor's wife. I haven't killed anybody. Hey, I'm following the rules. No bailo, no fumo, no. I'm doing, I'm pretty good. Yo estoy muy bien. Y hay gente que uno le quiere presentar el plan de salvación o quiere hablar de Jesucristo. Mira, Jesucristo murió en la... Hey, I'm a good person. ¿Usted escucha a alguien que dice, yo no necesito a Cristo, yo soy una muy buena persona? I'm good. Like, se dan like ellos solos. You know, they kind of give themselves a high five. You know, ellos mismos se dan un high five. I'm good. Yo estoy bien. However, the only way that slaves la única manera que esclavos o cautivos, the only way that captives or slaves can be set free are two things, two ways. Death and being purchased. Un esclavo solamente puede ser libre por muerte o por compra. Y sabe que Jesucristo lo hizo las dos cosas. Jesucristo murió y lo compró con su sangre. God, Jesus died in the cross and he purchased us with his blood. How many of you say amen to that? Salvation is a gift, and it's a gift for everyone. La salvación es un regalo, y es un regalo para todos. And be careful. There's a saying that we have in, our, in, in, in the schools. Usted sabe que trabajo en el distrito. I work in the school district. And there's a saying that the schools have that it, it, we take pride in saying that. Nosotros tomamos un orgullo cuando ya nos hemos graduado de una prepa este, y somos de esa preparatoria. We're from that high school. Once an eagle, always an eagle. Mira, ya está un eagle. I hear an eagle in the back. Once a Viking, always a Viking. Yeah, no, y un, un orgullo. Entonces, como cristianos, a veces nosotros decimos, once saved, always saved, right? Y el problema con esto es que entonces, se nos olvida o ponemos en foco el precio que se pagó por nuestra salvación. We take it for less and we don't acknowledge that what we have to do is we need to trust Christ and salvation is a gift that was given by grace and grace alone. La salvación se nos dio, ¿sabe por qué? Por gracia. That's why. Not because I am rich, no porque soy rica, no porque estoy estudiada, porque I have, you know, uh, all these degrees. Not because I, you know, I'm an American citizen, porque soy una ciudadana. De, that is not what gave me salvation. And it's not that I've kept the Ten Commandments, y no es que Dios, que he guardado los diez mandamientos. That's not what gave me salvation. Salvation was given to me by grace. We are saved by grace through faith. Por fe. Nosotros tenemos esa fe y entonces, ah, yo, ¿cuántos creen que son salvos? How many of you are saved? Faith. Faith. 
It's faith in Christ Jesus, right? We are saved in grace through faith, and we live the Christian life the same way. Y en la vida del cristiano vivimos por fe. We live by faith. However, not all of us like to live by faith. No a todos nos gusta vivir por fe. Como mi hermana dice, yo por fe. Vamos a ver si es cierto. Ahorita vamos a irnos ahí un poquito. Let's see if that's true. And we're going to go there a little deeper. The sacrifice of Jesus. Let me tell you this. And I need for you all to understand this. If you don't remember anything else from today's message, I need for you to remember that today I want to tell you that the sacrifice of Jesus was perfect and complete. El sacrificio de Cristo en la cruz es perfecto y completo. No le faltó nada al sacrificio en la cruz. Can you tell the person next to you? Perfect and complete. Say, perfect and complete. Perfecto y completo es el sacrificio en la cruz. No le faltó nada a ese sacrificio en la cruz. So, it cannot benefit anyone who thinks uh, and who trusts in something else. Si alguien más tiene su confianza en algo más, en alguien más, eso no es la salvación. That is not trusting Jesus. So, the law... Going back to what Galatians chapter 5 is making reference to there. Uh, Paul is making reference to. Ahí en Galatas, lo que Pablo está hablando, está hablando es que la ley no te salva. The law doesn't save you. The law had been there. The Jews had been keeping the law perfectly in order, and they thought it's going to merit salvation. It should merit salvation. O sea, los, los judíos, los que estaban ahí, los uh, legalistas, decían, yo he guardado la ley, pues me tiene que dar salvación, como que me la he ganado. Me la gané. No. Nada que podamos hacer usted y yo nos gana la salvación porque la salvación es gratis. It's, it's, it's free and for all. Such perfection, friends, is impossible. Esa perfección a la que ellos se referían y algunas personas se refieren es imposible y no te va a ganar la salvación. I don't want to take you to that example found in the Bible uh, in the book of Mark chap chapter 10. And in Marcos capítulo 10, habla del joven rico of the, of the wealthy young man. And this man was so wealthy and, and you know, he was uh, a prominent man there probably in, 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 in the area. And he comes to Jesus. Y viene Jesús, este hombre rico, le dice, Jesús, guess what? I can check off every single box. And I've kept all the commandments. Jesús, yo puedo checar cada una de las palomitas, ponerle palomita, me, me es, estoy, estoy perfecto, casi perfecto. No dice él así, pero dice, he guardado todo. Checking it off. I'm good. He's like, I'm perfect. Pretty much, Jesus. ¿Qué puedo hacer para heredar el reino de cielos? What can I do to gain the kingdom of heaven? Y Jesús, no dijo así, pero le voy a poner así como a la norma style. Qué bueno que me preguntas. Let me tell you what you can do. Dijo, vende todas tus posesiones. Vende todo lo que tienes. Sell everything that you have. Give it to the poor. Todo, all the money that you have. Sell it and give it to the poor. Y sígueme. ¿Qué hizo este joven rico? Fue y vendió todo. Dijo, yes. Nomás eso me faltaba. That's all I needed. Oh, no, he backpedaled. Jesus, what do you mean? And he left sad. Se fue triste. What this reveals is the man's heart. Lo que esto revela es el corazón de este hombre y en quien estaba su confianza and who he trusted. Puedo, no voy a matar, no voy a robar de las cosas, nada, no voy a hablar de mi pro, todo bien. Nomás no toquen mi banco, nomás no toquen mi dinero. Ahí vemos la confianza y lo que, en él, lo que él dependía, en lo que él dependía, who he depended on. And some of us tell God, I'm going to follow you todo nomás, que no me falte el trabajo. Just that my work doesn't, Señor, te voy a seguir, pero dame lo que yo te pido. Give me what I want. Que no me falte la salud, no quiero estar enferma, I don't want to be sick. Que no me falten las fuerzas, it, may I have all the strength. This man was going was in a society where, of course, and even now, I mean, you have money, you, you have power, prestige. Ahí él estaba, era rico, tenía prestigio, tenía poder. Y al él vender todo, su estatus social iba a cambiar. His social status was going to change. And he's like, I don't think I can do that. No creo que pueda hacer eso. El tesoro de él estaba ahí. 
Y el problema no es que él era rico. The problem is not that he was rich. Let me tell you, the Bible does not, and there's nothing to sh data to show that God doesn't love rich people. Ahí que no quiere decir que Dios no ama a los ricos. El problema es, ¿dónde está tu tesoro? Where is your treasure? And, and the love for. ¿Y dónde está tu amor? Porque Pablo está hablando del amor, pero no al dinero. Y no a tus posesiones, sino a tu prójimo. Paul's talking about loving and loving your neighbor. So here, he doesn't speak against those that, re, uh, you know, he, he's speaking against those that rely on their riches. Y muchos de nosotros pues dicen, ay, pues yo ni rico soy, yo no soy eso. A mí no me queda eso, hermana, porque pues no tengo ni en qué caerme muerto. It's not for me because I don't even have a dime to my name. But we do depend on other things. And I want you to carefully think about what, who you trust or what you are trusting. Quiero que hoy en esta mañana sea honesto con sí mismo y el Espíritu Santo deje que esté ministrando su vida en esta mañana. ¿En qué usted está poniendo su confianza? Con que no le falte qué. Y cuando somos pasados por fuego, when we're passed through fire, those things come out. And you're like, oh, I did not know that this was super, super, super important, more than God to me in my life. Cuando somos pasados por fuego, y vienen, entonces Dios empieza a enseñarnos cuáles son esas cosas que nosotros valoramos mucho más y, y confiamos en mucho más que en Dios. Cuando mi esposo y yo pasamos por la situación en la que pasamos, déjeme le digo, primero le voy a decir que mi esposo y yo no somos perfectos. We are not perfect, and I've told you here, I am not perfect, he is not perfect, we're not. Y Dios siempre está tratando con nosotros. God is always working in our lives. Y cuando sucedió eso, cuando vino a mi vida y que faltó la salud, wow, <laughs> supe lo que era no tener salud. For the first time, por la primera vez pude saber lo que es no tener tu salud. Que digo, mi salud. El área de Dios. The health that you have, the healthy life that you have today is given to you by God and it can be stripped away at any time. En cualquier momento esa salud puede faltar. Y lo que no debe faltar es su confianza en Dios. Así usted vea lo que vea. Mi confianza sigue estando en Dios. My confidence and trust is in God no matter what I see and what I feel. Y no importa lo que sienta. Y después falta otra cosa. Después me falta otra cosa. Then I'm missing something else. Algo que yo le pedí al Dios desde que era muy niña. Cuando I was very, very young. There was something that I asked God, and I never asked him for riches and, you know, and mansions and all that. Eso nunca fue mi sueño. Ah, quiero ser rica y tener mansiones. Yo lo que quería y lo que siempre le pedí a Dios fue una familia. I always asked for a family. Because I grew up with my mother and my brother, which is a family, que es una familia, pero yo siempre decía, yo nunca supe lo que es tener mi papá conmigo. I never knew what it was to, you know, for my dad to take me to school, to take me out to eat, to hug me, to carry me, to put me to sleep. I never had that. Nunca tuve eso. Entonces, yo decía siempre con todo mi ser. Yo le dije al Señor una vez, salí afuera, vi hacia el cielo. Recuerdo ese día. I remember that day that I looked to heaven. I said, God, all I ask for is a family. A Christian family where there's a father, where there's children, where I'm a, and that we all serve you. Lo único que te pido es tener una familia donde haya un padre, donde haya, están mis hijos, y yo te pueda servir con todo lo que soy. That's all I ask for. Este, este mes, junio 21, June 21, celebramos mi esposo y yo 20 años de casados, 20 years of marriage. And I love him, and I love him. Look at him, he's just so in love with me too. <laughs> y mírenlo, él está bien enamorado de mí también, yo lo amo. Y doy gracias a Dios por los 20 años. Pero después de que Dios ya me concede, ya estoy en, el, en, el, en la jornada de sanidad. While I'm on the journey of, of healing, entonces ya no está él. Then he's not there. Then he's bedridden. Está atado a una cama. Le dije, Señor, esto fue lo único que yo te pedí. This is all I had ever asked. I just wanted a husband and a father for my children. No puedo creer que mis hijos también van a quedar sin padre. I can't believe that my children are going to be without a father just like I grew up, así como yo crecí. Pero claro que Dios me habló muchas noches, muchos días. He spoke to me several nights and in days. ¿Y en quién está tu confianza? Who do you trust? ¿En quién en tu, tu paz y tu gozo y tu alegría está atada a qué? Dije, ah, me puede faltar todo. I can be lacking all of that. Pero 
si tú estás conmigo, entonces no me falta nada. But if you are with me, then I lack nothing. So el Psalm 23 says, the Lord is my shepherd, I shall not want. Se, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Así yo no tenga lo que yo quiero y lo que yo pienso que merezco. What I think I deserve and what I want. Y yo pude decirle ese día, cuando mi esposo murió, siempre le he contado esta historia. I've always told you this, this story of when my husband died, June 6, junio 6. Y yo entré a, a ese lugar, and I, I walk into the hospital, and I see him ashy, and I see him that he's completely a different person. Es una persona completamente diferente en su semblante. Entonces ese día, con toda la confianza en mi Señor, with all confidence in Christ, I said, Señor, con él y sin él, yo te voy a servir. With him or without him, I'm going to serve you and I'm going to continue to love you. Y te voy a seguir amando. Si te lo llevas ahora, estoy lista. Llévatelo. If you're going to take him, take him. Llévatelo. Si ya no sufra, no me voy a aferrar. I'm not going to be tied to this and, and just be stubborn about it. Take him if that's what, you, if that's what your plan is. No importa. Tú vas a suplir. You're going to provide. You're going to provide the joy. You're going to provide the peace. You're going to provide for my children. Tú vas a proveer para mis hijos. Vas a proveer paz. Vas a proveer todo. A mí no me va a faltar nada. Porque él, en él, yo no recibo todo lo que yo necesito. Yo lo recibo de ti. I, it all that I have comes from him. Amen. ¿Cuántos dicen amen? Amen. And that is living by faith and trust in God. Eso es vivir por fe. Y confiar en Dios y en Dios solamente. Es difícil, it's, it's difficult for a human to think like that. But when we're in Christ, we operate a little different. Cuando estamos en Cristo, operamos y pensamos diferente. Y por eso muchos piensan que esto es locura. Some people think it's foolishness. That's crazy for you to say that. Cállate, por eso se murió por lo que dijiste. That's why he died. No, no. Yo tenía que ver la gloria de Dios a otra vez. Dijo, God, yeah, watch this. Look what I can do, me dijo. Watch me work. Déjame trabajo. The man dies and look at him there. Se muere él, pero ahí está. Gloria a Dios Todopoderoso. So, in Proverbs 11:28, we find this scripture that says, No one is made right with God by doing what the law says. For the man right with God will live by faith. Dice, ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios porque el justo vivirá por la fe. Faith is what keeps us going because you don't see it. If you see it, then it's not faith. Si usted lo ve, no es fe. Y, y usted le, yo le puedo decir, ¿cuántos ven a Dios? How many of you have seen God? ¿Cuántos han visto a Dios? No lo he visto así como en persona, no lo he tocado. I haven't touched him, but I, by faith, I know that what happens and what is happening in my life, he is in control. Él está en control. Fe, because I don't see it. But I just know that I know that my Redeemer lives. Yo sé que mi Redentor vive. Amen. So we need to understand, church. Tenemos que entender, iglesia, que no es por los méritos. It's not for what I do. And let me tell you, he didn't save my husband and bring him back from the dead. No lo trajo, no lo resucitó de, de, de los muertos porque me lo merezco. Ay, si usted es pastor, hermana, por eso. Y se porta bien y, ah, uh ah. -uh. We all have fallen short from the glory of God. Todos, todos, dice en la palabra de Dios. We, a fallen from grace means to have lost one's grasp of grace. When we fall from grace, Grace, we have lo not lost our salvation, but we close the door to Christianity, to Christian growth, and God's blessing. Dice aquí en Romanos 3, 23 al 25, dice, For all have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely by the atonement through the shedding of his blood to be received by faith. He did this to demonstrate his righteousness because in his forbearance, He had left the sins committed beforehand unpunished. Dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. No alcanzamos la gloria de Dios. Dice, todos son justificados 
gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su gracia, de justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Before he's like, okay, for well, sin, sin, and he was like, but not, no longer, and that's why he sent Jesus. Y por eso mandó a Jesucristo. Entonces, este versículo encierra, and it encapsulates this verse, everything that I'm telling you about if salvation only comes through Jesus Christ, and it's free, y es gratis. I am not saying something. This is not a doctrine that goes against what's written. This is, I am only reading it word for word. Lo estoy leyendo al pie de la letra. Y es por eso que usted y yo tenemos que leer la Biblia. We have to read the word because there's a lot of false teachers out there. Porque hay muchos maestros falsos, predicadores falsos que empiezan a agregar, no, también necesitas esto y, 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 y agarra un pañuelo y, y tienes que decir esto. y tienes Jesucristo. Es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por él. He is the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father unless through Jesus Christ. Así es que cuando dicen, es que acá esta religión. Acá, mire, we don't preach a religion here. No predicamos palabra, predicamos palabra de Dios. We preach the word of God, the gospel, el evangelio. Y es importante que usted diga, no nos confundamos. We cannot be swayed and confused. Stick to the truth. Manténgase atado a la verdad. This is what Christianity. Esto es lo que es cristiano. ¿Usted qué es cristiano? Why do we say that? Because we believe in Christ. Porque creemos en Cristo. And through the letters that Paul writes, y por las cartas que Pablo escribe, we find the correct relationship between faith and work. Faith and work. Por las cartas que Pablo escribe, encontramos la relación correcta entre fe y obras. Fe y obras. Faith and works. There's a relationship, but it's no substitution. There's a relationship, but it's no substitution. Christianity, listen to this, is faith working in God. La, el cristianismo es fe obrando en amor. Not the faith working through self-effort. La fe no es, yo trabajo, hago esto y me estoy, no. Fe es trabajar en amor. Now, good works, las buenas obras, when we say, well, then what are the, what are the good works? ¿Qué son las buenas obras? Well, that's the product. Es el producto. It's the artifact. What you can see. What you can see. That is. But it's not a substitute. So good works are the product of faith, not a substitute. Faith produces this product, which are your good works. But I cannot say, I don't have faith. I'm just going to do good works. Okay. Faith, the product, are good works, good deeds, me porto bien, eso es lo que produce la fe. Pero no puedo sustituir un buen, una buena obra y quitarla. That's not how it works. That's not how it works. So, we have all been called to liberty. Todos hemos sido llamados a la libertad. Y lo encontramos en Gálatas 5, del 13 al 15. Y yo le invito, Galatas 5, Galatians 5, actually the whole Bible, of course. But Gal Galatians 5, we can spend all year in Galatians chapter 5. It is wonderful. It's a powerful chapter that I invite you all to go back and read. You can really scrutinize it and just allow the Holy Spirit of God to minister your life. Usted, y yo le invito siempre que lea la Biblia. Pero esta semana le invito a que lea el capítulo 5 de Galatas y lo esté leyendo toda la semana. Read it all week. Keep reading it and keep reading it. Right now I'm going to jump to verses 13 to 15. But I've left a good chunk out of there, which is important. But for sake of time, we're going to move on. Por, por el tiempo me voy a adelantar al versículo 13. Pero yo le invito, y como su pastora, le pido que oh, uh, esté orando y, y lea capítulo 5 de Galatas toda esta semana. Y fíjese lo que dice. 
For the whole law is fulfilled in one word. You shall love your neighbor as yourself. But if you bite and devour one another, watch out that you are not consumed by one another. La palabra de Dios dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. I don't even have to explain it. I don't even have to explain the verse. No tengo ni que explicarlo. Nos está diciendo aquí, nos está, es un llamado a amarnos los unos a los otros. Ese es el producto. That's, you know, we're gonna, that's what the people are going to see. The love, the love, the good deed. We're gonna, they're going to be able to see it. Pero, ¿qué es lo que sucede? So, we're all being called to freedom. Todos fuimos llamados a la libertad. However, this is not an opportunity for you and I to just go rampage and do whatever. Esto no es una, un ticket o un pase libre a, vamos a pecar. Que el cabo, la salvación es gratis y es para todos. La hermana dijo que la salvación es gratis y es para todos. Y ahorita se van a ir a darle rienda suelta. That's not what I'm saying. That's not what I'm saying. Paul's imagery of an opportunity for a friend. So th then he talks about the flesh and all that. Habla acerca de, de, de la carne, el fruto del espíritu. I mean, I'm telling you, chapter five is, is packed. But Paul's imagery is vivid, and we should never use the freedom that we find in Jesus Christ. Nunca debemos usar la libertad que tenemos en Cristo as a springboard in indulging into the works of the flesh and to sin. Nunca debemos de usar esa libertad que Dios se nos da, que nos da Dios a través de Jesucristo como un trampolín. Usted sabe esos trampolines que usan los nadadores que van a una, dos y se avientan al nadar. Vamos, that's not what salvation is and his grace is for. Eso no es lo que nos está diciendo. Ahora sí, podemos hacer lo que queremos. No es libertinaje. It's not for you to take liberty And, and, and it be all, you know, rampant. It's not like that. Instead, the Redeemer frees us to serve one another. Nuestro Redentor nos hace libres para servir, para que nosotros sir nos sirvamos unos a otros. ¿A cuántos de nosotros nos gusta servir? How many of us like to serve? Ay, no, hermana, a mí que me tragan el platito mejor. Dame, 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 dame. A lot of us like to be served and be catered to. A nosotros nos gusta que nos hagan, que algunos de las personas. But we were saved to serve with love. Fuimos salvos para servir en amor. We were saved to serve in love, en amor. ¿A quién? Y no nada más allá afuera. Sometimes we are so kind, and that's the fruit of the Spirit, kind, sweet, you know, tender, loving. Somos bien amorosos, tiernos, amables, con todos menos con los de su casa. Except from the people from your own home. Ahí sale el ogro. I mean, here comes out Shrek at home. Mm. Love your neighbor. Tienes que amar a tu vecino. Pero no nada más al que vive en de su casa y el que vive enfrente y el que vive atrás. Your husband, your wife, your children, your mother-in-law. Tiene que amar a su, a su vecino. A, a su, a, pero a sus hijos, a su esposa, a su suegra. No sé por qué las suegras tienen bien mala fama. I don't know why mother-in-laws have this. Yo voy a ser la mejor suegra del mundo. Promise, guys. Voy a ser la I'm going to be the best mother-in-law ever. Pero es bien fácil amar a quien nos ama. It's very easy to love those that love us. Pero qué difícil es amar a aquellos que nos critican y nos juzgan. But it's so hard to, to, to love those that judge us and criticize us. Aquí no encuentro ninguna parte, solo ama al que te ama. It doesn't say only love those that love you, and serve only those that serve you back. Y no dice solamente sirve a los que te están sirviendo. Si no te ayudan, que no te, si no te ayudan, no le ayudes. Que se rasque con sus propios uños. Let him scratch with his own nails. That's what we say all. Que le vaya bien. That's not agape. Eso no es. 
la salvación es suficiente porque Jesucristo la hizo, está perfecto, el sacrificio en la cruz es perfecto. Pero ahora, si se dice cristiano, if you call yourself Christian, then this is what we need to see. Esto es lo que se tiene que ver. So that's what happens out there that sometimes we give Christians a bad name. Damos que el cristianismo es muy mal nombre. Tú vas a la iglesia. Tú vas a la iglesia, pues ya mero me atropellabas con el carro el otro día, andas bien enojado. You almost ran me over, you go to church. That's what happens nowadays. And of course, I w going back to my, to my opening statement when I said I am not perfect. Voy re y regreso a decir, no soy perfecto. We all fall short. Todos estamos, caemos cortos y estamos destituidos de la gloria del Señor. However, It's not an excuse for me not to be better. And that's why later on in the verses, después en los versículos habla acerca del fruto del Espíritu. It talks about the fruit of the Spirit. And we're going to jump into that. Not today, no ahora, pero sí vamos a ir ahí. Es importante, iglesia, that you understand what, are, what we should be reflecting, lo que debemos de estar mostrando, lo que se ve. Because there's things that, that are here very explicitly written in the Bible. Hay cosas que están muy explícitamente escritas en la Biblia. But Paul says the law is fulfilled. Paul is not attempting to undermine the law. He wasn't trying to say, I had a law, not to that. He, he didn't mean that. Él no quería decir la ley. It's not important, guys. Like, forget. It's not that he was saying that. But he's like, why are you guys saying that that's what's going to get you to heaven? Porque estás diciendo que eso es lo que te va a llevar al cielo. No. Love summarizes. And fulfills the entire moral of the, lo the law of God. The law of God, it all is summarized, but love your neighbor. Just love your neighbor. Todo se resume en ama a tu prójimo. Imagínense que, que amáramos a nuestro prójimo todos. 100%, 100%. What would our world be like, look like? ¿Cómo se vivía desde el comienzo del, de, de que inició esta nación? Que sea, si viéramos, manten, nos hubiéramos quedado en amor. Y we would have remained in love. People wouldn't be killing each other. There wouldn't be any hate. It would be paradise. But of course, that's not what it's like. Así no es. Y la iglesia de Jesucristo todavía está aquí para poder llevar a cabo esto, ese plan que Jesucristo tiene para el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. So for God so loved the world that he gave his only begotten son. So whoever believes in him will not perish, but have eternal life. Love summarizes that entire moral of the law. So this love, this, you know, the love is what the church should produce and others should be able to see. La iglesia debe de ser conocida por una iglesia que es, anda en amor, que tiene amor, that love. Cuando entran las personas en este lugar, when people come into this place, do they see love? But not only here, no nada más aquí. Cuando entran a tu casa, when they walk into your house, when they enter into your place of work, cuando entran en tu lugar de trabajo, cuando una, anda usted con tus amigos, con tus amigas, when you're with your friends and families and, and over there hanging around, do it, are you exuding that love? Estás tú demostrando ese amor, and does it permeate in that area where you're at? Y, y, ese, y se hace notar en todo el lugar donde usted va. O llega usted y dice, ay, viene este gruñón. Oh, here comes the grouchy guy, or lady, or man. Christianity. So before we call ourselves a Christian, be sure that we're being that reflection. Because that's how people get discouraged in this world. Instead of living in loving unity, the church from Galatia was moving from, you know, was moving from dissension to destruction. So, en, en la iglesia en Galá, en, that's why Paul's writing this, and he's writing it to the church. He wasn't writing it to non-believers. Él estaba escribiendo la carta a los creyentes, a la iglesia de Galacia. Y obvio que había un problema si no, no hubiera escrito esa carta. So, ahí les está diciendo, y ellos estaban de disensión a destrucción. Disensión a destrucción. SLS. Are we walking and living in loving unity? Estamos nosotros en unidad, en amor, in this place? question. So those selfish controversies that were happening, some petty disagreements probably that was happening in Galatia, um, you know, was what's dividing the church. That's what was happening in that time, that they were being divided. So, and it harms the testimony. Y, y viene y 
obstruye y, y lastima y, y el, el testimonio de la iglesia. So, no podemos dejar que controversias uh, selfish, can, I, I, se me fue la palabra, no disculpe, o, o, des, o desavenencias entre nosotros. Ay, no, es que la, yo le había dicho a la hermana que, que, que para que hacíamos, pues que yo quería que mejor hiciéramos pollo. No, ya no, no, ya, basta. For things like that, unless people have left the church. Por cosas así o menos, se ha ido la gente de la iglesia. No, 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 es que el pastor pasó ahí y, y como quiso como que no me vio. He, he's like pretending he's, um, it's all, and then the focus is where? In me. El enfoque está en mí. I'm selfish. Orgulloso, es solamente yo. Cuando usted es lastimado, o sea, la, se lastima, alguien lo lastima, usted siente que alguien le lastimó, like, It's because the focus is on you. And we need to be past that. We need to go past that. Tenemos que irnos sobre eso y decir, hey, I'm on a mission here. I'm trying to get to heaven. Yo tengo, yo, my mission, un día yo voy a llegar al cielo y tengo que llevarme a todos los que pueda. I got to go preach the gospel. So no se va a detener en cosas, en desavenencias, en, en problemas. Incluso en su familia, including in your family. ¿Cuánto tiempo gastamos? en problemas en familia. How many times have you lost sleep, don't eat, missed out opportunities with a family member just because el orgullo. El orgullo, no cuántas veces usted por su orgullo, eh, mi familia no pasa tiempo con la familia y todo porque no se me va a olvidar. A mí el que me la hace me la paga. No te vuelvo a Cristo lo crucificaron, hermanos. Jesus Christ was crucified, and he did it in love, and loves us, and he did nothing wrong. Y él hizo nada malo, y se lo llevaron a la cruz, y dijo, perdónenos porque no saben lo que hacen, salvación para todos, gratis, órale. For everybody, free, salvation. Y usted no perdona a alguien que le pidió prestado y no le pagó. Dios le está hablando a alguien en esta mañana. God is talking to someone this morning, and you need, if you need, if you need to be broken, be broken now. Que el Señor lo, lo quebrante en esta mañana, pero en el nombre de Cristo Jesús, vamos a hacer lo que a Dios le agrada, es vivir por fe, es poner nuestra confianza en Él. What He wants is that we trust Him and Him alone and that we live by faith. So I want to end with this question this morning. Quiero terminar con esta pregunta en esta mañana. Does free really mean free? Does free really mean free? Realmente libre quiere decir libre. Volvemos al, al yugo que está aquí. Thank you for, for bringing that up. So, the word of God in Matthew, it says, Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. La palabra de Dios dice en Mateo 11, 29, Llevad mi yugo sobre vosotros y... Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarás descanso para vuestras almas. So I want to show this, which I saw it, in, uh, one, uh, a preacher, I saw it being done very recently. Those of you that came to the Today Revival probably saw this. And I'm going to uh, invite Max. Max, can you come up? Voy a invitar a Max. So does free really mean free? Libertad, realmente quiere decir libertad en lo que estamos leyendo. Y en este yugo, este yugo se usa, se usaba o se usa, me imagino, todavía en algunos lugares, donde se pone allí dos animales para ir a arar la tierra. Pero los animales no podían ser igual. Se ponía uno con experiencia, uno que lo ha hecho fuerte y todo. Y se ponía uno nuevo, un novato, uno que apenas, porque el que ya sabe cómo, si el otro se quería ir para el otro lado, pum, lo estiraba. Right? So, Vamos a ver, vamos a quitar un poquito. So this is what this means. Con, como que si te lo pusiste en la cuello, pero vamos a hacerlo en el brazo nada más. Right? So él y yo vamos, estamos, llevamos el yugo. So él es el nuevo, claro, el joven, aunque parecemos hermanos. Y yo soy la más de experiencia. Entonces, tenemos que ir caminando. So, Max va caminando. Y yo, ah, por acá vamos a ir. Y Max, ¿iré para allá? Ah, para allá. 
So así era lo que sucedía con el ox. The ox was being led by the more mature ox. Entonces, cuando dice la palabra del Señor, toma mi yugo, does that really mean free? Quiere realmente decir libertad, libre, yo hago lo que quiero, hago lo que se me da mi gana, I can do whatever I want. Ah, hermana, es que that's why people don't come to church. Like, you guys have many rules, and remember, I talked about, there's no, we're not talking about the law, no estamos hablando de la ley, que es lo que sí puedes hacer, que es lo que no puedes hacer. Pero, el siguiente domingo vamos a hablar, that he leads us through his Holy Spirit to do what we need to do when we need to do it. And in love, y en amor. Pero si usted dice, yo no quiero el yugo de Cristo, como quiera va a estar atado. Y si no es a Cristo, ¿contra quién? Then who? If you are not stuck with God, with Jesus, if you're not allowing the Holy Spirit of God to lead you and to guide you, then someone else is guiding your every day and your every decision. Si usted no está permitiendo que sea Dios el que esté dirigiendo sus pasos y lo que usted hace día tras día, Así siga los diez mandamientos, así usted diga yo, los diez mandamientos me los sé todos de memoria, los tengo hasta ahí en la pared de mi casa, hermana. Yo me voy a ir al cielo porque ahí están en la pared de mi casa. They're in the wall of my house. I have the Ten Commandments, I'm going to heaven. Hasta una cruz me cuelgo. I even have a cross right here. Y vengo a la iglesia todos los días and I come to church every Sunday. Yo me voy a ir al cielo con tres zapatos. I'm going to go to heaven without my, with, with my shoes on. That's not how this works, church. Así no trabaja esto. Mi confianza. Thank you, Max. You've been great. Mi confianza debe de estar en Jesús. En Jesús. En que Él me va a proveer. Recuerde la historia del joven rico. Él pensó, bien. I'm perfect. Like, when you look at perfect in Wikipedia, my picture comes back. Cuando tú miras en la Wikipedia, buscas perfecto, encuentras al joven rico. Mm -mm. Salió con que lo que siempre he sido. This morning, I know that God is speaking to many of us this morning, and it's not easy. No es fácil cuando we're nudged there, you know. No se puede ahí el Espíritu Santo dice, hey, están a, usted como que quiere codar hacia, codiar a su esposo, a su hermano. Hey, tú que eres un gruñón, ya ve, te está hablando a ti. No, 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 no. Dios le está hablando a usted. God is speaking to you, and it doesn't matter. Y no importa cuántos años usted tenga en la iglesia, no importa cuántos años usted tenga en la iglesia, cuántos años tenga usted, Dios siempre nos está hablando y nos está corrigiendo, y nos está diciendo, por aquí, por allá, quita esto, voy a quitar esto, déjalo ir. Siempre Dios está hablando. God is always speaking to us and always wants to correct what needs to be corrected. Yo no le tengo que decir, el pastor no le va a decir, porque a gente no, a gente no le gusta que le digan que haga. Y usted no se va a portar bien por agradarnos a nosotros. You're not going to behave because you're going to please us. Remember, it's not good works. No son buenas obras. La salvación es gratis y es para todos. Pero Dios nos ha, cuando nos salvó, es para nosotros servir. And it's for us to serve and pass. Please stand this morning. Póngase de pie. And either you're being led to sin or you're being led to take Christ's place. Y él dice que él es de humilde de corazón. He's humble at heart. Yesterday, the Lord spoke to me. Ayer el Señor habló a mi vida. En una, uh, tuvimos aquí the tea party. Tenemos una convivio de mujeres. And, they, and the uh, pastor talked about a quiet spirit. Apacible, tender corazón humilde. And I said, God, work in my life. Trabaja en mi vida. There's more that I need that for you to take from me. So this morning, I invite you to tell the Lord, forgive me for whatever it is. Forgive me for whatever it is. Because maybe you've been upset about something that he hasn't given you. A lo mejor usted está enojado, enojada, resentido por algo que Dios no le ha dado. A lo mejor usted ha estado esperando, pidiendo a Dios. Dice Dios, depende en mí. Depend on me. Depend on me.
depende en mí. Todo puede faltar. El sueño puede faltar. Tengo nothing back. No tengo nada aquí. Por eso el vino. Para que usted y yo tuviéramos la esperanza de vida eterna. So we can have the hope of eternal life. So today I invite you to take the moment. Just lay at the feet of Jesus whatever needs to be laid at his feet. Lo que usted tenga que poner en los pies del Señor. Póngalo ahí. Diga al Señor, lávame. Lávame en esta mañana. Just wash me. And make me white as snow. David did it in Psalm 51, and he said, "Wash me from my sins and make me white as snow." Ahí David le pidió perdón a Dios y le dijo, "Lávame, lávame de toda mi maldad. Límpiame, hazme como la nieve. Límpiame, lávame de mi maldad." mañana unos momentos que usted vaya con el Señor just 